நான் உங்கள் மிஸ்டர் மேடி அனைவருக்கும் இனிய தமிழ் புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள் பதினாலு நாலு ரெண்டாயிரத்தி இருபது கொண்டான முக்கிய செய்திகள் என்ன அப்படிங்கிற இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் வெல்கம் டு டாக் ஆஃப் த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்ட்டு செவன் நியூஸ் ஷோ முதல்ல எல்லாருக்கும் தமிழ் புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள் அண்ட் இப்போ கொரோனாவால் இந்தியாவில் இது வரைக்கும் பாதிக்கப்பட்ட ஒரு எண்ணிக்கை எவ்வளவோ அந்த டீடைல்ஸ் சொல்லிடுறேன் ஸோ பாதிக்கப்பட்ட ஒரு எண்ணிக்கை பத்தாயிரத்தை தாண்டி இருக்குது பத்தாயிரத்தி நானூத்தி ஐம்பத்தி மூன்று பேர் இருந்து இது வரைக்கும் இந்தியாவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க உயிரிழந்த ஒரு எண்ணிக்கை முந்நூத்தி ஐம்பத்தி எட்டு சிகிச்சை பெற்று உடல்நலம் தேர்னவங்க எவ்வளோ மட்டும்னா ஆயிரத்தி நூற்றி தொண்ணூற்றி மூன்று இது வரைக்கும் இந்தியாவில் சிகிச்சை பெற்று ரெக்கவர் ஆகியிருக்காங்க தமிழ்நாட்டை பொறுத்த மட்டில் ஆயிரத்தி நூற்றி எழுபத்தி மூன்று பேர் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க பதினோரு பேர் உயிரிழந்திருக்காங்க ரெக்கவர் ஆனவங்க ஐம்பத்தி எட்டு பேர் வந்து ரெக்கவர் ஆயிருக்காங்க எல்லாருமே இப்போ பிரேக்கிங் நியூஸ் எல்லாருமே எதிர்பார்த்துட்டு இருக்க இன்னைக்குள்ள நியூஸ் பிரதமர் மோடி அவர்கள் பத்து மணிக்கு நாட்டு மக்களோட உரையாற்றுகிறார் போன மாசம் இதே சுச்சுவேஷன் எப்படி இருந்தது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா மார்ச் இருபத்தி நாலாம் தேதி இருபத்தி நாலாம் தேதியிலேருந்து மார்ச் முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி வரைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி மாநில அரசு நம்ம தமிழ்நாடு அரசு தெரிவிச்சிருந்தாங்க இந்த ஊரடங்கு பட் அடுத்த நாளே பிரதமர் மோடி அவர்கள் இது வீடியோவில் வந்து பேசும்போது நேஷனல் லாக்டவுன் பா ஸோ அதனால் மே ஏப்ரல் பதினாலாம் தேதி வரைக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னார் ஸோ அதே சுச்சுவேஷன் தான் இப்போவும் இருக்குது மாநில அரசு முப்பதாம் தேதி வரைக்கும் சொல்லியிருக்காங்க ஏப்ரல் முப்பதாம் தேதி மேபி இன்றைக்கு பிரதமர் மோடி அவர்கள் தெரிவிக்கும் போது என்ன சொல்ல வாய்ப்பு இருக்கு ஒருவேளை மே பதினஞ்சாம் தேதி வரைக்கும் மே பத்தாம் தேதி வரைக்கும் லாக்டவுன் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகும் தேசிய ஊரடங்கு அப்படின்னு சொல்ல போறாங்களா இல்லைன்னா சிகப்பு மஞ்சள் பச்சைன்னு அப்படின்ற மாதிரி பிரிச்சு எந்தெந்த மாவட்டங்கள் அதிகமாக பாதிக்கப்பட்டிருக்கோ அதை சிகப்பு மஞ்சள் அந்த மாதிரி பிரிச்சு லாக்டவுன் செய்ய போறாங்களா இல்லைன்னா நேஷனல் எமர்ஜென்சி பண்ண போறாங்களா அது கூட வாய்ப்பு இருக்குன்னு சொல்றாங்க ஏன்னா நம்ம மக்கள் இந்த லாக்டவுனை பெரிய அளவில் மதிக்கலைன்ற மாதிரியும் நிறைய பேச்சுகள் வந்தது ஸோ இந்த லாக்டவுனை இவ்வளோ இப்போ வந்து எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிட்டே இருக்குல்ல நம்ம கொஞ்சம் சமூக பரவலுக்கு கொஞ்சம் வந்துட்டோமோ அப்படின்ற ஒரு அச்சமும் வருது ஒரு நபர்கிட்ட இருந்து இன்னொரு நபருக்கு சமூக ரீதியாக பரவல் ஆரம்பிச்சிருச்சா அப்படின்ற ஒரு அச்சமும் வந்திருக்கு ஏன்னா நம்ம இந்தியாவை பொறுத்த மட்டில் கேசஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கு ஸோ இந்த லாக்டவுனை இன்னும் முறையாக நடைபெ நடைமுறைப்படுத்தணும் இன்னும் இன்னொரு நிறைய ச அதாவது எப்படி சொல்ல ரொம்ப அதிகமாக நடை நடைமுறைப்படுத்தணும் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரே வழி நேஷனல் எமர்ஜென்சி தான் அப்படிங்கிறது எல்லாருக்குமே தெரியும் ஸோ நேஷனல் எமர்ஜென்சி எல்லாரும் எல்லாரும் வீட்டுக்கு முன்னாடி மில்ட்ரி இருக்குது அப்படின்னா அதுதான் நேஷனல் எமர்ஜென்சி ஸோ நேஷனல் எமர்ஜென்சி கொண்டு வர போகிறாங்களா அப்படிங்கிறத பொறுத்திருந்து தான் பார்ப்போம் நம்ம சேனலில் பத்து மணிக்கு அதோட பிரேக்கிங் நியூஸ் என்ன அப்படிங்கிறத நாங்கள் போடுவோம் ஸோ ஸ்டே டியூன் வித் மிஸ்டர் மேடி சேனல் அண்ட் அடுத்த நேற்று ஒரே நாளில் தொண்ணூத்தெட்டு பேருக்கு கொரோனா உறுதி செய்யப்பட்டது தமிழ்நாட்டில் அண்ட் இது வரைக்கும் கொரோனா உறுதி செய்யப்பட்டதில் முப்பத்தி ஒரு குழந்தைகள் வந்து பத்து வயதுக்கு உட்பட்ட குழந்தைகள் வந்து பாதிக்கப்பட்டதாகவும் தெரிவிச்சிருக்காங்க தமிழக சுகாதாரத்துறை சுகாதாரத்துறை அமைச்சிருக்காங்க அண்ட் பிளாஸ்மா பரிசோதனை அப்படிங்கிறது ஒன்று இருக்குது அதாவது பிளாஸ்மா பரிசோதனை மத்திய அரசுட்டு அது பண்ணலாமா அப்படின்ற ஒரு இது கேட்டிருக்காங்க அது மத் அந்த பிளாஸ்மா பரிசோதனை இதை வந்து நாங்கள் செக் பண்ணி பார்க்கலாமா அப்படின்ற ஒரு இது வந்து ஒப்புதல் கேட்டிருக்காங்க ஒப்புதல் வந்தவொடனே அந்த நடைமுறையும் நாங்கள் எடுப்போம் அப்படின்னு சொல்லி மத்திய சுகாதாரத்துறை அறிவித்துள்ளனர் அடுத்தது வந்து நிவாரண உதவி பிரச்சனை அது வந்து நிவாரண உதவி இல்லை நிவாரண பொருட்கள் கொடுக்கறது தமிழக அரசு என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னா இது நிறைய பேர் போய் கொடுத்துட்டு ஃபோட்டோஸ் எடுத்து முதல்ல நிறைய மாவட்டங்களில் ஃபோட்டோஸ் எடுக்கக்கூடாது மாநிலம் சாரி நிறைய மாநிலத்தில் ஃபோட்டோஸ் எடுக்கக்கூடாது பட் நீங்கள் போய் கொடுக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க நம்ம இதில் என்ன சொன்னாங்கன்னா யாருமே போய் கொடுக்கக்கூடாது நீங்களா தன்னார்வ தொண்டர்களாக போய் கொடுக்கக்கூடாது கவர்மெண்ட் அலோவ் பண்ணால் தான் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி அதாவது கவர்மெண்ட் இப்போ சென்னை இருந்தது தான் சென்னை மாவட்ட ஆணையர் கலெக்டர் இருப்பார்ல கலெக்டர்கிட்ட ஒரு நாளுக்கு முன்னாடியே சொல்லிட்டு சார் இந்த மாதிரி நாங்கள் இவ்வளோ பார்சல்ஸ் கொடுக்க போகிறோம் இவ்வளோ டிஃபன்ஸோ இல்லை லஞ்சோ ஏதோ கொடுக்க போகிறோம் அண்டு அவங்க கோ அவங்க கூட வர்றவங்களாம் யார் அண்டு எத்தனை பேர் கொடுக்க போகிறாங்க எந்த ஏரியாவில் கொடுக்க போகிறாங்க எந்த வண்டியில் வச்சு கொடுக்க போகிறாங்க அப்படின்ற எல்லா டீட்டெயில்ஸும் ஒரு பேப்பர் ஒரு லெட்டர் எழுதியோ இல்லை ஒரு வாட்ஸ்அப் மெசேஜாவோ கலெக்டர் அலுவலகத்துக்கு அனுப்பிச்சு அவங்க பெர்மிஷன் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் தான் இதை டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு இது கொண்டு வந்ததை எதிர்கட்சிகள் நிறைய தன்னார்வ தொண்டர்கள் இதை வந்து நிறைய பேர் எதிர்த்தாங்க இதுக்கு தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் என்ன சொல்லிட்டு இருக்காங்கன்னா இது
அடுத்து மின்சார கட்டணம் வந்து செலுத்துறதுக்கு மே மாதம் அஞ்சாம் தேதி வரைக்கும் நாங்கள் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி மின்சாரத்துறை அறிவிச்சுள்ளது ஏன்னா ஏப்ரல் பதினாலாம் தேதி வரைக்கும் சொல்லியிருந்தாங்க இப்போ மே மந்த் அஞ்சாம் தேதி வரைக்கும் நீங்கள் மின்சார கட்டணத்தை எல்லா எல்லா விதத்துலேயும் இன்டர்நெட்லேயோ இல்லை எதுலனாலும் நீங்கள் பே பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி மின்சாரத்துறை அறிவித்துள்ளது பொருளாதாரத்துக்கு புத்துயிர் புத்துயிர் விடும் விதமாக நீங்க ஒரு ஆஹ் இந்த எக்கனாமிக் இது அனுப்பணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது இப்ப வந்து பதினாலாம் தேதி வரைக்கும் லாக்டவுன் இருக்காங்க நிறைய தொழில்கள் முடங்கி இருக்குது இதனால ஒரு நிதி தொகுப்பு வந்து நீங்க வெளியிடணும் அப்படின்னு சொல்லி காங்கிரஸ் கட்சி வந்து கோரிக்கை விட்டுறது பிரதமருக்கு கோரிக்கை வைத்துள்ளனர் இந்த பதினாலாம் தேதி லாக்டவுன் வர ஆகனதுனால நிறைய தொழில்கள் முடங்கி இருக்குது அது எல்லாத்துக்கும் புத்துயிர் புத்துயிர் ஊட்டுற மாதிரி வந்து நீங்க உங்களோட நிதி கொள்கையை அறிவிக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லியும் அதே சமயத்துல மற்ற நாடுகள் இங்கிலாந்து அமெரிக்கா இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அவங்களோட உள்நாட்டு உற்பத்தியை பெருக்குவதற்கான ஒரு நிதி அறிக்கை வந்து வெளியிட்டிருக்காங்க சோ அந்த உள்நாட்டு உற்பத்தி பெருகும் போதுதான் வந்து இந்த பிரச்சனை எல்லாம் சால்வ் ஆகும் அப்படின்னு வந்து காங்கிரஸ் கட்சி தலைமையில வந்து இந்த ஒரு கோரிக்கையா பிரதமர் அவர்களுக்கு வைத்துள்ளனர் பிரதமர் உரையை ஆவலுடன் அண்ட் கவலையுடன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு யார் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா முன்னாள் நிதி அமைச்சர் ப சிதம்பரம் அவர் வந்து ட்வீட் போட்டிருக்காரு பிரதமர் நீங்க மோடி உரையாற்ற போகிறார் அதை வந்து ஆவலுடனும் எதிர்பார்க்கிறேன் அப்புறம் கவலையுடனும் எதிர்பார்க்கிறேன்னு போட்டிருக்காரு ஆவல் ஓகே அது கவலை எதுக்கு அப்படிங்கிறத அவர்கிட்ட தான் தெரிஞ்சு கேட்டுக்கணும் அடுத்த யாரும் பசியை எதிர்க்க ஏற்றுக்கொள்ள எதிர்கொள்வதை வந்து நீங்க தடுக்கணும் அதாவது எல்லாருமே வந்து பசியில இருக்காங்கன்ற மாதிரி எல்லாம் வந்து நிறைய நியூஸ் எல்லாம் நாங்க கேள்விப்படுறோம் அந்த பசி வறுமை இதெல்லாமே வந்து பிரதமர் தலைமையிலான மத்திய அரசு வந்து அந்த பசியெல்லாம் போக்கும் விதமாக எல்லாருக்கும் வந்து இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் நீங்க செய்யணும் அப்படின்ற மாதிரி காங்கிரஸ் கட்சி தலைமை சார்பாக இன்னொரு கோரிக்கையும் விடுக்கப்பட்டுள்ளது ஆஹ் போலீஸ் ஜான்சன் வீடு திரும்பினார் அது நம்ம நேற்றுக்கே நியூஸ் பார்த்தோம் அண்ட் வீடு திரும்பின உடனே வந்து அவர் ஒரு வீடியோ ஒன்று வெளியிட்டுள்ளார் ஸோ அந்த வீடியோ வீடியோ வெளியிட்டது மட்டும் இல்லாமல் வீட்டுக்கு வெளியில வந்து கைகளை தட்டி நம்ம ஊர்ல பண்ணுவோம்ல நம்ம இந்தியாவில் பண்ணுவோம்ல கைகள் தட்டி டாக்டர்ஸ்க்கு வந்து நச்சுக்கெல்லாம் ஒரு ஒரு பெருமையை பெருத்தவங்க அதே மாதிரி வந்து அவரும் வந்து வீட்டு வந்தோடனே ஒரு வீடியோ கால் வீடியோ வீடியோ வந்து வெளியிட்டார் ஸோ அந்த வீடியோ வெளியிட்டது என்ன சொன்னார்னா இந்த நர்ஸுகள் டாக்டர்கள் இவங்க இவங்க பேர்லாம் சொல்லி அவருக்கு யாரெல்லாம் சிகிச்சை கொடுத்தாங்களோ அந்த நபரோட பேர்லாம் சொல்லி இவங்களுக்குலாம் ரொம்ப நன்றி தெரிவிச்சு அண்ட் இவங்களாம் தான் நம்மளோட கடவுள் அப்படின்னு கூட சொல்லியிருக்காரு அண்ட் அதே சமயத்தில் வெளியில வந்து கைகள் கை தட்டி அவங்கள பெருமைப்படுத்தியிருக்கிறார் ஸோ இன்னைக்கு பதினாலு நாள் ரெண்டாயிரத்தி இருபது மணி நேரம் காலை முக்கிய செய்திகள் என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டோம் நம்ம சேனலுக்கு இதை ஃபர்ஸ்ட் டைம் என்ன கீழே ஒரு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிணா கிளிக் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கன் கிளிக் பண்ணுங்க டாக் ஆஃப் தேட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டூ செவன் அப்படிங்கிறது ஒரு நியூஸ் ஷோ மார்னிங் அண்ட் ஈவினிங் டெய்லி நியூஸ் அப்டேட் பண்ணிட்டுருக்கோம் அதை தாண்டி நம்ம சேனலில் நிறைய வீடியோ சப்போர்ட் பண்ணிட்டுருக்கோம் ஸோ நம்ம சேனலில் வீடியோஸ் ரெகுலராக பாருங்கள் அண்ட் இதை தவிர்த்து ஒரு வாட்ஸ்அப் குரூப் மெயின்டைன் பண்ணிருக்கோம் அதோட லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது அதை டச் பண்ணி ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க அது ஒரு நியூஸ் குரூப் லேட்டஸ்ட் பிரேக்கிங் நியூஸ் எல்லாமே அதில் வந்து பகிரப்படும் ஓன்லி அட்மின் கேன் சென்ட் மெசேஜஸ் வேறு யாரும் மெசேஜ் பண்ண முடியாது ஓன்லி நியூஸ் மெசேஜஸ் மட்டும் தான் வரும் வேறு எந்த ஒரு மெசேஜும் வராது ஸோ நம்ம சேனலுக்கு இதோ ஃபஸ்ட் டைம் வரீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறக்காம கிளிக் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் ஒரு பெல் ஐக்கனும் கிளிக் பண்ணிடுங்க நிறைய பேர் வந்து சப்ஸ்கிரைப் மட்டும் பண்ணிட்டு போயிருங்க பெல் ஐக்கன் மறக்காம கிளிக் பண்ணிடுங்க ஸோ மீண்டும் இன்னொரு செய்தி தொகுப்பில் இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன் நன்றி ஃபார் மிஸ்டர் மாடி நன்றி வணக்கம்